korang, korang pernah dengar pasal polimer tak? Uh, tak. Okey, okay. bagi soalan lebih senang sikit lah. Korang pernah guna plastik atau getah tak? Ha, mesti pernah kan? Kalau korang nak tahu, plastik dan getah adalah contoh-contoh polimer. Plastik adalah contoh polimer buatan, manakala getah adalah contoh polimer semula jadi. Jadi, apa polimer itu sebenarnya? Tapi kalau korang nak tahu polimer itu apa, kita kena kenal dululah dengan atom. Atom ni adalah benda paling asas dalam kimia. Dan kalau atom, dia bergabung dengan atom yang lain, dia akan menjadi molekul. Dan kalau molekul, kita susun sebelah menyebelah, dia akan menjadi polimer. Ha, polimer kan? Poli ni maksud dia banyak. Dan me ni maksud dia bahagian ataupun segmen. Ha, kalau bahagian atau segmen tu satu saja, kita panggil dia monomer lah. Hmm, monomer lah, molekul lah. Eh, pening kan? Ada beza ke molekul dengan monomer ni? Macam ni lah. Kalau nak ikutkan, tak semua molekul tu adalah monomer. Tetapi semua monomer adalah molekul. Uh, kita panggil dia monomer sebab dia boleh disusun sebelah menyebelah dan boleh diikat untuk menjadi polimer. Sebab tu kita panggil dia monomer. Sekarang ni patutnya korang dah tahulah kan yang polimer ni dihasil apabila monomer dicantum banyak-banyak. Dan dalam satu polimer ni mungkin ada beribu-ribu monomer. Wow. Ataupun mungkin berjuta-juta monomer. Wow. Jadi polimer ni memang panjang lah kan. Uh, polimer ni ada dua jenis. Yang pertama, nama dia polimer linear. Kita ambil satu monomer dan kita susun secara sebelah menyebelah sampai dia memanjang. Ah, Yang itu kita namakan dia polimer linear. Sebagai contohlah nak bagi nampak, kalau kita ada satu klip kertas ni, kita anggap dia sebagai monomer. Kalau kita susun klip kertas ni ah, secara memanjang, kita akan dapat satu rangkaian yang panjang macam ni. Ini kita namakan sebagai polimer linear. Polimer linear ni selalunya dia ada satu tempat permulaan dan satu tempat penghujung. Okey. Yang lagi satu, kita namakan dia polimer rantai bercabang. Ha, nama pun dah tahulah dia ada banyak cabang. Okey. Sebagai contoh ni, dah buat dah satu, kita anggap je klip kertas ni macam monomer, kita susun dia panjang-panjang, tapi ada juga yang bercabang daripada aa, rangkaian yang per, aa, utama ni. So, selalunya polimer rantai bercabang ni dia ada satu permulaan tapi dia ada banyak hujung. Ha, tengok ada satu, dua, tiga, empat penghujung dia. Okey korang, kita nak kenalkan korang aa, kepada salah satu polimer yang kita pasti korang mesti pernah guna. Okey, cuma korang tak sedar aje. Tapi sebelum kita kenalkan polimer ni kat korang, korang kena main game dulu. Okey, boleh kan? Okey, game ni senang. Nama game ni teka air tu di mana? akan letak air kat dalam tempat cawan yang ini. So kita nama namakan tempat ni A lah kan. Ni tempat B, ni tempat C. Dan korang kena teka air tu ada dekat mana. Okey, ready? Okey, air tu kat mana? Ya yeah, betul. Kita tuang kat dalam tempat sini. Okay, ready? Okay, air tu kat mana? Ya, yeah, betul! Pandailah korang ni. Okay. Tuangkan kat sini. Ready? Okay, air tu kat mana? Betul? Tengok eh. What? Air tu pergi mana? Ha, korang. Okay lah, kita nak mengaku kita dah tipu. Sebab sebelum syuting ni, kita ada letak salah satu polimer, nama dia natrium polyacrylate dalam cawan ni. Okay, kita tengok eh. Kita nak keluarkan polimer ni. Ha, korang akan nampak kan sebenarnya Polimer ni dah menyerap air tu. Polimer ni dia boleh menyerap air sehingga 300 kali ganda. Ha, sebab tu dia jadi macam gel macam ni. 
ha, kalau korang nak tahu kan sebenarnya semua orang pernah guna polimer ni ha, cuma sedar tak sedar je lah okay, kita tengok eh polimer tu ada kat mana dalam ni ha, sebenarnya natrium polyacrylate ni wujud dalam lampin pakai buang korang mesti pernah gunakan kan 